దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక క్యాప్సన్ ఆన్లైన్ ఆరాధన వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు గడిచిన వారం అంతా దేవుడు మనల్ని కాపాడి ఇంకొక నూత వారం ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం మనం ప్రార్థనతో ఈ ఆరాధన ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన ఏసయా మీకు వందనాలు నాయన ప్రభా నాయన ప్రభా మీ సన్నిధిలో చేరి నాయన ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ఇచ్చినటి భాగ్యానికే వందనాలు నాయన ప్రభా ప్రభా నీ అమూల్యమైన ప్రేమ నాయన ప్రభా నీ మారని ప్రేమకై నీ స్తోత్రం నాయన ప్రభా ఎన్నడూ మారని దేవుడవు నాయన ప్రభా ఆశ్చర్యకరుడవు నాయన ప్రభా మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా కృప వెంబడి కృపను చూపే దేవుడవు నాయన మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ప్రభా ఈ సమయాన్ని ప్రభా మీ చేతిలోకి అప్పగిస్తున్నాం నాయన ప్రభా మీ నామాన్ని మహింపరుచుకున్న ఆయన ప్రభా మా దేది కాదు సమస్తం నీదే నాయన ప్రభా సమస్తం మహిమ గణత ప్రభావాలు నజరడి నీ సుక్రీస్తున్నాంలో సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి మనమందరం కొద్దిసేపు పాటలు పాడుతూ ప్రభు నామాన్ని ఆరాధిద్దాం మనందరికీ తెలిసిన పాట ఏ తెగులు నీకు డారంను సమర్పించదు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఏసే ఉన్నాడు కదండి మనందరం పాట పాడుతూ ఉత్సాహంతో ఆయన నామాన్ని కనపడతాం చెప్పట్లు కొడు అందరం
రక్షకుడైన ఏసీని నామానికి కనపరిచిన ఎంత గొప్ప భాగ్యం కదండి ఆయన ఉండక మనకి ఏ కొదువ లేదు కదండి మనం ఇందులో ఒక పాట పాడుతూ ప్రభు నారదిద్దాం మన అందరికి తెలిసిన పాట ఓ హలే లూయా అని స్థుతులు ఆయన కార్పిద్దాం Oh 
పరిశుద్ధ మీకు స్తోత్రం ఆయన ప్రభా మీ నామాన్ని ఆరాధించడానికి ప్రభా ఇచ్చినట్టి భాగ్యానికి వందనాలు మనమందరం కొద్దిసేపు మీకు ఇష్టమైతే కన్నులు మూసుకోండి మోకాలను మీ చేతులు ఎత్తండి మనమందరము దేవానైన ప్రభా మీరు చేసిన మేలకే మీకు వందాలైన ప్రభా ప్రభా ఎన్నో మేలులతో నింపిన దేవుడు అవునాయన ప్రభా మా ఊహకు మించిన మేలులతో నింపిన దేవుడు అవునాయన ప్రభా కేవలం నీ నామానికి వందనాలైన ప్రభా కేవలం నీ నామానికి స్తోత్రమైన ప్రభా ఎంతో గొప్ప దేవుడు అవునైన ప్రభా ప్రేమమయా మీ స్తోత్రము సత్యదేవుని సత్య
మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ప్రభా మీరు ఇచ్చిన రక్షణకై మీకు వందాలి నాయన ప్రభా మీ ప్రేమకై మీకు వందాలి నాయన ప్రభా ప్రభా మేము అరుగులం కామనైన అని ప్రేమకు నాయన ప్రభా మేము పాపలమై ఉండగానే ప్రేమించావు నాయన ప్రభా ప్రభా నీ సమస్తాన్ని విడిచి నాయన ప్రభా మా కొరకు నాయన ప్రభా ఈ భూమికి వచ్చి ప్రభా నీ ప్రాణం అర్పించి నాయన ప్రభా మళ్ళీ మృత్యుం చేయడమై తిరిగి లేచినందుకు నీకు వందాలైన ప్రభా పాపం నుండి మమ్మల్ని ఊమిచ్చి విమోచించినందుకు మీకు వందాలైన ప్రభా మా దేవుడవు మా తండ్రి వినైన ప్రభా మా స్నేహితుడవు నాయన ప్రభా మా సమస్తము నీవేనైనా ప్రభా నీవు లేని నాయన ప్రభా మా బ్రతుకు లేదని లేదయ్యా నాయన ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి నాయన ప్రభా మీరు ఇచ్చిన నీటి భాగ్యానికే వందాలి నాయన ప్రభా సమస్త మహిమ ఘనత ఆరాధన ప్రభావములు నచ్చిన యేసు క్రీస్తునామలు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి అమెన్ అమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అందరూ చక్కని ఆరాధన ఆరాధన అనుభూతిని పొందాలని నమ్ముచున్నాము ఇదే విధంగా మన జీవితం అంతా దేవుని ఆరాధిస్తూ గడుపుదాం ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన విషయంలోకి వెళ్దాం ప్రాముఖ్యమైన సమయము మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టి శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం వాక్య సమయం ప్రైజ్ లాడ్ మరొకసారి ఈ బుధవారం చక్కటి ఆరాధన సమయంలో మనం మన సమయాన్ని గడిపేంత వరకు ఆరాధన ద్వారా దేవుని మన పాటల ద్వారా దేవుని ఆరాధించాం కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం మీలో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి క్యాప్టెన్ సంఘం తరఫున మా యొక్క శుభాలు తెలియజేస్తున్నాం వీ వెల్కమ్ యూ ప్రతి వారం కూడా క్రమం తప్పకుండా ఈ తెలుగు ఆరాధనని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మీ జీవితంలో దేవుడు చేస్తున్న అనేకమైన మేలుని బట్టి ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాం మీలో ఎవరికైనా మీ ప్రార్థన మీ జీవితంలో దేవుడు చేసిన మేళ్ళని మాతో పంచుకోవాలనుకుంటే మీ ప్రైజ్ పాయింట్ని మీరు ఆ యొక్క కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు రాసినట్లయితే చాలా సంతోషం అలాగే ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు వాటిని ఆ యొక్క కామెంట్ సెక్షన్లో రాసినట్లయితే మాకు రాసి మాకు పంపించినట్లయితే మేము మీతో పాటు కలిసి ఆ యొక్క ప్రార్థన అవసరతల నిమిత్తం మేము ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాం వాక్యం మనం ధ్యానించుకుందాం గతించిన వారము మనం దేవుడు మన కాపరిగా దావీదు రాస్తున్న రాసిన ఇరవై మూడవ కీర్తనలో నుంచి మనం కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం కదండి నా కాపరి నా యేసు అనే అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం దేవుడు మన కాపరిగా మనం ఆయన గొర్రెలుగా ఏ విధంగా మనల్ని ఆయన రక్షిస్తాడు సంరక్షిస్తాడు పోషిస్తాడు అనే విషయాలని మనం ధ్యానించుకుంటూ వస్తున్నాం గతించిన వారంలో నేను మీకు చెప్పిన విషయాలని ఒకసారి క్లుప్తంగా మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను దావీదు దావీదు కీ కీర్తనకారుడు ఇరవై మూడవ కీర్తన రాస్తూ యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగుదు అని ప్రారంభించాడు కాపరిగా దేవుడు మన జీవితంలో ఒక సంరక్షణగా కాపరిగా దేవుడు మన జీవితంలో ఉన్నాడు ఆయన మన కాపరిగా ఉన్నప్పుడు నాకు లేమి కలుగుదు అంటూ ప్రారంభించాడు గొర్రెలుగా మనం ఆయన మేపు ఆయన మేపిడి గొర్రెలుగా మనం ఉన్నప్పుడు మనకి లేమి కలగదు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అనే విషయాన్ని కూడా మనం మనం గతించిన వారం మనం ధ్యానించుకుందాం అయితే ఒక ఒక అధ్యాయంలో నుంచి కొన్ని పాఠాలను కూడా మనం నేర్చుకున్నాం యోహాన్ రాసిన సువార్త పదో అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనంలో నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని అంటూ ఉన్నాడు తండ్రి నన్ను ఎలాగూ ఎరుగునో నేను తండ్రిని ఎలాగూ ఎరుగునో అలాగే నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగుదును అని అంటూ ఉన్నాడు అలాగే ఇరవై ఏడవ వచనంలో కూడా నా గొర్రెలు నా స్వరమును వినుమును నేను వాటిని ఎరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును వాటికి నేను నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాను అని అంటున్నాడు అలాగే ఇంకొక చక్కటి మాట ఏంటంటే అవి ఎన్నటికీ నశింపవు ఎవడును వాటిని నా చేతుల నుండి అపహరించరు అని మాట కూడా ఏసుకు ప్రభావారు స్వయంగా మాట్లాడుతున్న మాట మనం ఆయన గొర్రెలమైనప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని మనం వింటాం వినడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన వెంబడిస్తాం ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయన వెంబడించినట్లయితే మనం మనకి దేవుడు ఇచ్చే బహుమాని బహుమానం ఏంటి అని అంటే నిత్య జీవాన్ని దేవుడు మనకిస్తాడు అలాంటి చక్కటి బహుమానం మనం కలిగి ఉన్నాం ఎప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయన వెంబడించినట్లయితే అలాగే ఈ కీర్తనకారుడు రా ఈ రాస్తున్న ఈ ఇరవై మూడవ కీర్తన నుంచి రెండు 
పాటలను మనం నేర్చుకున్నాం మొట్టమొదటిగా యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఆయన మనల్ని ఆయన మనకు సమకూర్చువాడిగా ఆయన ఉన్నాడు మన కాపరిగా అనే విషయాన్ని మనం పోయిన వారం నేర్చుకున్నాం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం హీ ప్రొవైడ్స్ అస్ అనే విషయాన్ని కూడా అలాగే రెండవదిగా మా నా ప్రాణమును ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు ఆయన నామమును బట్టి నీతి మార్గంలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు ఈ వాక్యంలో నుంచి మనం ఆయన ఏ విధంగా మనల్ని శ్రాద తీర్చువాడు అయి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం ధ్యానించుకున్నాం ఆయన మనకు కావలసిన ప్రతి అవసరాన్ని కూడా తీర్చువాడు మన మనల్ని ఏ మార్గంలో నడిపించాలో ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన ఏ మనం ఏ మార్గంలో నడిస్తే మన జీవితాలు బాగుపడతాయో అన్న విషయాలు కూడా ఆయన ఆయనకు తెలుసు అనే విషయాన్ని మనం మనం గ్రహించుకున్నాం మనం ధ్యానించుకున్నాం అలాగే ఈ లోకంలో ఉన్న శ్రమల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదండి ఆ పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదో వచనంలో తన నిత్య మహిమను క్రీస్తునందు మిమ్మను పిలిచిన సర్వ కృపానిధి యగు దేవుడు కొంచెము కాలం మీకు శ్రమ మీరు కొంచెము కాలం మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మను పూర్ణులుగాను చేసి స్థిరపరచి బలపరచును అనే వాక్యాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం కదా ఈ కొంచెం శ్రమలు కొంచెం కాలమే ఉంటాయి ఆ శ్రమల గురించి కూడా మనం కొద్ది నిమిషాలు మనం ధ్యానించుకుందాం ఈ రెండు ప్రాముఖ్యమైన పాఠాలు మనం నేర్చుకున్నాం మొట్టమొదటిగా ఆయన సమకూర్చువాడు రెండవదిగా మన ప్రాణములను ఆయన శ్రాద తీర్చువాడు మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే కీర్తనకారుడు ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో నాలుగవ వర్షంలో రాస్తూ ఉన్నాడు చాలా సుపరిచితమైన వాక్యం ఈ ఈ ఈ వచనం మనందరికీ గుర్తుండిపోతుంది కదా గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయం నాకు భయపడను నీవు నాకు తోడై ఉన్నావు నీ దుడ్డు కర్రయ్యు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును అని అంటున్నాడు గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయం నాకు నేను భయపడను అని అంటూ ఉన్నాడు గాఢాంధకారపు లోయ ఈ గాఢాంధకారపు లోయ గురించి కొద్ది నిమిషాలు మనం ధ్యానించుకున్నట్లయితే మనమందరం కూడా అలాంటి అనుభూతులు నుంచే వచ్చాము అలాంటి అనుభూతిలోనికి వెళ్ళబోతామేమో అలాంటి అనుభూతి పొంది ఉన్నాము ఆల్రెడీ కదండి గాఢాంధకారపు లోయలాంటి సమస్యలు మన జీవితంలో మనం మనకి ఎదురయ్యాయి ఒకవేళ అలాంటి సమస్యలు ఎదురవపోతే ఒకవేళ ఎదురవుతాయేమో సో అలా ఆ గాఢాంధకారపు లోయలాంటి అనుభవాల గురించి కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ గాఢాంధకారపు లోయ లోయ గురించిన కొన్ని సత్యాల గురించి కూడా నేను మీకు మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను మొట్టమొదటిగా ప్రతి క్రైస్తవుడు గాఢాంధకారపు లోయ లాంటి అనుభవంలోనికి వెళ్తాడు ఇది ఖచ్చితం ప్రతి క్రైస్తవుడు ప్రతి దేవుని బిడ్డ ప్రతి దేవుని గొర్రె గాఢాంధకారపు లోయ అనుభవంలోకి అనుభవంలోకి వెళ్తారు యోహన్ రాసిన శువార్త పదహారో అధ్యాయము ప ఇర ముప్పై మూడవ వచనం యోహన్ రాసిన శువార్త పదహారో అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచనంలో యోహన్ రాస్తూ యేసుక్రిస్ ప్రభావారు మాట్లాడుతూ నా ఎందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను ఏ మాటలు లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును అని అంటున్నాడు క్రీస్తు నా ఎందు మీకు సమాధానం కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుతున్నాను లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును అయినను ధైర్యము తెచ్చుకునేది నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను అని అంటున్నాడు క్రీస్తు ఈ శ్రమలు మన జీవితంలో కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటాయంటే గాఢాంధ కారపు లోయ లాంటి అనుభవంలోకి అంటే ఆ లోయలోకి ఎప్పుడైనా వెళ్ళినట్లయితే లోయలో చీకటి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా లోయ అనుభవం లోయలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తామో మనకి అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఆ చీకటిలో అలా వెళ్తూనే ఉండాలి ఆ లోయలో ప ఆ చిమ్మ చీకట్లో భయంకరమైన జంతువులు ఉండవచ్చు భయంకరమైన విష సర్పాలు ఉండవచ్చు ఆ చెట్ల మధ్య గుహల మధ్యలో నుంచి మనం వెళ్తూ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒక రకమైన భయాందోళకరంగా మనకుంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా అరకు వ్యాలీ వెళ్ళినట్లయితే ఆ అరకు లోయ ప్రాంతంలో ప్రాంతంలో మీరు మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఆ యొక్క అనుభవం మీకు తెలుస్తుంది అలాగే చాలా ఘాట్ రోడ్లు కూడా అలాగే ఉంటాయి కదండి లోయ అనుభవం అనేది సహజం అని అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి ఎందుకంటే ఏ సిక్స్ ప్రభావారు చెప్పారన్నమాట ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును శ్రమలు వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి భయంకరమైన సంఘటనలు కూడా మీరు ప్రయాణం చేస్తారు అయినా సరే మీరు ఏం చేయాలంటే భయపడకుండా ధైర్యము తెచ్చుకోండి అంటున్నాడు ప్రభు ధైర్యంగా ఉండండి ఈ లోకాన్ని నేను జయించాను అంటున్నాడు మనం పడ్డ శ్రమలే క్రీస్తు కూడా పడ్డాడండి 
మనం అనుభవిస్తున్న ఈ యొక్క శ్రమలన్నీ కూడా ఏసుస్ ప్రభావం అను అనుభవించారు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు అని అంటే ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన ప్రసంగంలో ప్రసంగిస్తూ ఈ విధంగా ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఒక అతను ప్రశ్నిస్తున్నానంట ప్రభా నేను ఎంత క్షోభను అనుభవిస్తున్నాను తెలుసా అసలు నీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా అని ఒక వ్యక్తి అన్నట్టు నన్ను నా స్నేహితుల్ని నన్ను మోసం చేశాను ఎంతో నమ్మాను నేను ఎంతో నేను తన పట్ల నమ్మిక ఉంచి తనకు బాధ్యతలు అప్పగించి నేను ఎంతగానో నమ్మిన నా ప్రాణ స్నేహితుడే నన్ను మోసం చేశాడు నీకేం తెలుసయ్యా అని అడిగితే ఓ నా సహోదరుడు నా శిష్యులో ఒకడు నా స్నేహితుడు యూద నేను ఎంతగానో నమ్మాను అయినా సరే నేను అమ్మేశాడు నాకు తెలుసు ఆ బాధ ఎలా ఉంటుంది ఆ మోసం ఎలా ఉంటుంది నాకు తెలుసు అని అన్నాడు అంటే వేసే ఇంకో వ్యక్తి అన్నాడంట ప్రభువా నీకు విషయం తెలుసా నా నేను ఎంతగానో ప్రేమించే వ్యక్తి చనిపోతే ఎంత బాధగా ఉంటుందో నీకు తెలుసా ప్రభువా అని అంటే హో నాకెందుకు తెలియదు నా సహోదరుడు లాజర్ చనిపోతే ఏడ్చాను నేను నాకు తెలుసు ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు అని అన్నాడంట ప్రభా నాకు దెబ్బ తగిలింది ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలుసా అని అడిగినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆ పెయిన్ ఆ పెయిన్ నన్ను అడగాల నేను ఎంతగా శ్రమపడ్డానో నాకు నా నా చేతుల్లో మేకులు కొట్టినప్పుడు రక్తం వచ్చింది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు అని అన్నాడు అంటే వేసే మనం అనుభవించే ప్రతి శ్రమ ఎస్కృష్ ప్రభావం అనుభవించారు ప్రతీది కూడా అందుకే అంటున్నాడు కదా ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును ఆయనను ధైర్యము తెచ్చుకునిడి నేను లోకమును జయించి విన్నాను అని అంటున్నాడు లోకాన్ని జయించిన ఏసయ్య మనతో ఉన్నాడు సో మొట్టమొదటిగా గాఢాంధకారపు లోయ అనుభవం ప్రతి క్రైస్తవుడు వెళ్ళవలసిన దారి ప్రతి క్రైస్తవుడు ఆ యొక్క గాఢాంధకారపు లోయ అనుభవంలోనికి వెళ్ళవలసిన వాడు ఎందుకు అని అంటే ఆ గాఢాంధకారపు లోయ అనుభవం అనేది ఒక టెక్స్ట్ ఒక ఒక పరీక్ష లాంటిది మన జీవితంలో ఈ టెస్ట్లో మనం పాస్ అయ్యేటట్లుగా క్రీస్తు మనతో ఉండి నడిపిస్తాడు మన అందరం కూడా చదువుకున్నప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదండి ఏ విద్యార్థి కూడా పరీక్ష రాయకుండా పాస్ అవ్వ పాస్ అయ్యే అవకాశమే లేదనుకోండి ప్ర పరీక్షలు అనేవి సహజం విద్యార్థులకి పరీక్షలు విద్యార్థులు విద్యార్థి యొక్క మెరుగుకి అది సహాయం చేస్తుంది విద్యార్థి యొక్క ఆ యొక్క స్టాండర్డ్స్ని పరీక్ష పరీక్షలో ఆ స్టాండర్డ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో అనేది పరీక్షలో ఫలితాల ద్వారా తెలుస్తుంది ఎంతగా ఆ యొక్క విజ్ఞానం ఏ ఏ స్కేల్లో ఉంది లేదంటే తన తెలివితేటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మార్క్ లిస్ట్లో మనకు కనపడుతుంది కదండి ఆ మెజర్ అలా చేస్తారు మన జీవితంలో మన కష్టాల నుంచి నష్టాల నుంచి మనం ప్రయాణిస్తున్నామనంటే మన ఆత్మీయ మన ఆత్మీయ ఎదుగుదలకి అవి ఎంతగానో సహాయపడతాయి ఎంతగానో తోడ్పడతాయి సమస్య లేకుండా ఏ క్రైస్తవుడు ఉండడు సమస్య లేకుండా ఏ దేవుని బిడ్డ కూడా విశ్వాసపు జీవితంలో ముందుకు రాలేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమస్యలు కూడా వెళ్ళిన వారు అయ్యో నాకే ఎందుకు వచ్చింది ఈ శ్రమ నాకే ఎందుకు కష్టం నా నేనే ఎందుకు ఎదుర ఎదుర్కొ ఈ సమస్య నాకే ఎందుకు వచ్చింది నేనే ఎందుకు ఎదుర్కొనాలి అనే అనే మాటలు చాలా సందర్భాల్లో మనం అంటూ ఉంటాం కదండి కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లోకంలో శ్రమ కలుగును అయినా సరే మీరు ఏం చేయాలి అంట ధైర్యము తెచ్చుకునేది నేను లోకాన్ని జయించాను అంటున్నారు సో ఇది మొట్టమొదటి విషయం మన జ్ఞాపకం తెలుసుకోవాల్సింది గాఢాంధకారపు లోయ అనుభవంలోకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెళ్ళాలి ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ షుడ్ గో త్రూ ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ డార్క్నెస్ క్రైస్ దేవుని బిడ్డగా క్రైస్తవులుగా ఉన్ ఉన్నప్పుడు నేను ఆ శ్రమలు కూడా వెళ్ళలేను అన్న అన్న భావం లేదంటే అన్న ఆలోచన ఉన్నట్లయితే ఆ పరీక్షలో మన నాకు ఆ పరీక్షలు వద్దు అని అంటే మనం అక్కడే ఉండిపోతాం కదండి స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ రాయకుండా నేను ఎగ్జామ్ రాయను నాకు భయము అని అంటే అక్కడే ఉండిపోతాడు అదే తరగతిలో మళ్ళీ 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 అదే చదువుతాడు అదే చదివిస్తాడు కూడా ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ తరగతులు ప్రతి ఒక తరగతి నుంచి ఇంకో తరగతికి ప్రమోట్ అవుతున్నాడు అని అంటే తన చదువులో తన పరీక్షలో బాగా ఉత్తీర్ణుడు అయ్యాడు అనే అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించవచ్చు అలాగే మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక సమస్య తర్వాత ఇంకొక సమస్య ఇంకొక సమస్య ఇంకొక సమస్య అలాగా మనం ఎదుర్కొంటూ క్రైస్తవ జీవితంలో ముందుకెళ్ళినట్లయితే మన మెచ్యూరిటీ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది 
సమస్యను ఏ విధంగా అధిగమించాలో అన్న విషయాలు కూడా దేవుడు మనకు నేర్పిస్తాడు అందుకే ప్రతి క్రైస్తవుడు ఈ గాఢాంధ కార్పు లోయ కూడా ప్రయాణించాలి రెండవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ గాఢాంధ కార్పు లోయలు అనూహ్యమైనవి అంటే దే ఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఇవేదో ప్లాన్ చేసుకుంటే మనం వచ్చేవి కాదు కానీ ఇవేదో మనం అనుకుంటే ఆ గాఢాంధ కార్పు లోయ అనుభవంలోకి మనం వెళ్ళం కానీ ఇవి అన్ దీస్ ఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ కార్ టైర్ పంచర్ అయ్యి అవడం అనేది అన్ప్రెడిక్టబుల్ కదా మనం ఊహించుకుంటే అర్జెంటుగా మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలనుకోండి సడన్గా కార్ టైర్ పంచర్ అయిపోతుంది ఆ పలానా రోజు కార్ టైర్ అవు పంచర్ అవుతుందిలే అని అనుకుని మనం ప్రయాణం చేయం కదండి దర్ దోస్ ఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అలాగే ఈ సమస్యలు ఇలాంటి సమస్యలు కూడా ఇవి అనూహ్యమైనవి మనకు ఊహకు అందనివి అనుకోకుండా ఎదురయ్యే సమస్యలు మన జీవితంలో వస్తాయి అవి గాఢాంధ కార్పు లోయ అనుభవాలు అందుకే ఒక ఒక భక్తుడు అంటాడు ఇన్ ఆర్డర్ టు యునో ఫేస్ దిస్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ డార్క్నెస్ డోంట్ ప్లాన్ ఫర్ ఇట్ బెటర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ వారి వాటి కొరకు మీరు ప్లాన్ చేసుకోవద్దు కానీ వాటిని ఎదుర్కొనే శక్తిని ఇవ్వు ప్రవ్వా అని మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి ఎందుకనంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా అలాంటి అనుభవం నుంచి వెళ్లాల్సిన వాడే ప్రతి ప్రతి వారు కూడా అలాంటి అనుభవం గాఢాంధ కార్యపు లో ఇలాంటి అనుభవంలో నుంచే మన బయటకు రావాల్సిందే అనే విషయాన్ని గ్రహించుకున్నట్లయితే మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాం ఓకే సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఇలా ఎదుర్కోవాలి ఇలా ధైర్యంగా ఉండాలి అనేది మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాం అంతే తప్ప సమస్యలు వస్తాయి అన్న ప్లాన్లో సమస్యలు వస్తే ఎలా ఎదుర్కోవాలి దానికి ఏం చెయ్యాలి అనే విషయాల గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచించుకొని వీ నీట్ బి ప్రిపేర్డ్ అంటే ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడం అనమాట ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ఇది రెండవ సత్యం గాఢాంధ కార్పు లోయ అనుభవాలు అలాగే మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే గాఢాంధ కార్పు లోయ అనుభవాలు పక్షపాతం లేనివి దే ఆర్ ఇంపార్షియల్ అవి పక్షపాతం లేనివి అని ఎందుకు అంటున్నానంటే దేవుని వాక్యంలో నుంచే ఒక చక్కటి మాట మతయ సువార్తలో ఉంటుంది మతయ సువార్త ఐదో అధ్యాయము నలభై ఐదో వచనంలో ఆయన చెడ్డవారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూర్యుని ఉదింపజేసి నీతిమంతుల మీదను అనీతిమంతుల మీదను వర్షము కురిపించుచున్నాడు ఆయన చెడ్డవారి మీద మంచివారి మీద తన సూర్యుని ఉదయింప అంటే లోకంలో చెడ్డవారు ఉన్నారు మంచివారు ఉన్నారు దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించేవారు ఉన్నారు దేవునికి ఇష్టలేని జీవితాన్ని జీవించేవారు కూడా ఉన్నారు దేవునికి శత్రువులుగా ఉన్న వాటి వారు కొంతమంది ఉంటే దేవునికి మిత్రులుగా ఉన్నవారు కొంతమంది అందరూ ఉన్నారు ఈ లోకల్లో దేవుని ద్వేషించేవారు ఉన్నారు దేవుని బిడ్డల్ని హింసించేవారు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు దేవుడు ఏం ఆ మాట ఏం చెప్తుందంట చెడ్డవారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూర్యుని ఉదింపజేస్తున్నాడు అలాగే నీతిమంతుల మీద అనీతిమంతుల మీద తను వర్షాన్ని కురిపి వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాడు అని అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే దేవునికి పక్షపాతం లేదు గాడ్ ఈజ్ ఇంపార్షియల్ అండ్ ది ది ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీ ఫేస్ Uh, are also impartial. దేవుడు గాఢాంధ కార్పు లోయ అనుభవంలోనికి మనం తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే అవి పక్షపాతం లేనివి అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి నాకే ఎందుకు ఈ శ్రమ ఇంత మనం చెప్పుకున్నట్టు నాకే ఎందుకు ఈ ఇబ్బంది నే నాకే ఎందుకు రావాలి నీకే వస్తాయి నీతో పాటు ఇంకా వాళ్ళకి కూడా వస్తాయి అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి దే ఆర్ ఇంపార్షియల్ అలాగే ఐదోదిగా చూసుకున్నట్లే గాఢాంధ కార్పు లోయ తాత్కాలికమైనవి నాలుగోదిగా తాత్కాలికమైనవి దే ఆర్ టెంపరీ ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి గాఢాంధ కార్పు లోయ లాంటి సమస్యలు మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు అవి స్థిరంగా ఉండిపోతాయి అనే భ్రమలో చాలామంది ఉండిపోతారు ఓ ఇంతేనేమో నా జీవితం ఇలాగే నేను ఉండిపోవాల్సి వస్తుందేమో నేను నా జీవితం ఇంతే దేవుడు ఇలాగే ఎందుకు చేశాడు అని అక్కడ ఆగిపోయేవాడు ఉంటారు కానీ ఒక మాట చెప్తున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా మీరు గ్రహించాలి దే ఆర్ టెంపరీ అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి అవి తాత్కాలికమైనవే ఓ గుహలోనికి నువ్వు ఎంట్రీ అవుతున్నావు అంటే దేర్ షుడ్ బి అన్ ఎగ్జిట్ అక్కడ బయటికి వెళ్ళే మార్గం కూడా ఉంటుంది ఆ గుహలో నుంచి అంతే తప్ప అక్కడే ఉండిపోం కదా మనం అవి తాత్కాలికమైనవి అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి అవును గాఢాంధ కార్యప్లో ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్ళాల్సిందే ఆ యొక్క అనుభవంలో నుంచి అవి అనూహ్యంగా మన జీవితంలో వస్తాయి అవి మన జీవితంలో పక్షపాతం లేకుండా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు కానీ ప్రతి సమస్య వెనుక ప్రతి సమస్యలో నుంచి ఒక మార్గాన్ని చూపించే దారి కూడా ప్రభువారు మనకి చూపిస్తారు 
ఇది నాలుగవ సత్యం ఐదోదిగా చూసుకున్నట్లయితే గాఢాంధకారపు లోయ అనుభవాలు ఉద్దేశపూర్వకమైనవి దే ఆర్ పర్పస్ఫుల్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఇన్ ఎవ్రీ వ్యాలీ దట్ యూ గో త్రూ ప్రతి లోయ గుండెను ప్రయాణించినప్పుడు అవి ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా మన జీవితంలో ఉంటాయి వాటి ద్వారా గొప్ప పాఠాన్ని మనం నేర్పిస్తాడు దా వాటి ద్వారా ఒక గొప్ప అనుభూతిని మనకు నేర్పిస్తాడు వాటి ద్వారా ఒక గొప్ప సాక్షులుగా మనల్ని నిలబెడతాడండి ఎప్పుడు గాఢాంధకారపు లోయలో మనం సంచరించిన సంచరించినప్పుడు మనం వాటిని ఎదుర్కొని బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ అనుభవంలో నుంచి దేవుడు పాఠాన్ని నేర్పించడం మాత్రమే కాదు కానీ అనేక మందితో దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని చెప్పే సాక్షులుగా నీవు నేను కూడా నించుని దేవుని సాక్ష దేవు దేవుని సాక్షులుగా మనం సాక్ష్యం చెప్తాం ఎప్పుడు మనం ధైర్యంగా ముందుకి కొనసాగినప్పుడు అందుకే అంటాడు అందాక మనం చదువుకున్న వాక్యం లోకల్లో మీకు శ్రమ కలుగును ఆయనను ధైర్యము తెచ్చుకునేది భయపడద్దు ధైర్యము తెచ్చుకునేది నేను లోకాన్ని జయించి విన్నాను అని అంటున్నాడు ప్రభువారు అవి ఉద్దేశపూర్వకమైనవి గాఢాంధక అందుకు అంటున్నాడు గాఢాంధకారపు లోయల నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను అని అంటున్నాడు ఎందుకు అని అంటే తన దుడ్డు కర్రయు తన దండమును మన నన్ను ఆదరించును అని అంటాడు అవును ఆ గాఢాంధకారపులో అనుభవంకి మనం వెళ్తాం సమస్యల గుండా మనం ప్రయాణించినప్పుడు మనకు భయం వేస్తుంది మన మనతో పాటు ఎవరు లేరే అన్న అన్న ఆలోచన మనకున్నప్పుడు ఆయన తన దుడ్డు కర్ర తన దండము మనల్ని ఆదరిస్తాడు అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా దుడ్డు కర్రని మీరు ఎప్పుడైనా చూసినట్లయితే స్టాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా యూ ఇలా యూ టర్న్లో ఇలా యూ షేప్లో ఉంటుంది కదా పైన అలా యూ షేప్లో ఉండి కింద ఇలా ఉంటుంది అది కాపర్ చేతిలో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ గొర్రె అటు ఇటు కనుక తప్పిపోయి అటు ఇటు వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క ఆ యొక్క దుడ్డు కర్రతోటి ఇలా దాన్ని లాగుతాడు అనమాట లాగినప్పుడు అది ట్రాక్ తప్పి పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ట్రాక్లోకి వచ్చేస్తుంది దేవుని దుడ్డు కర్ర కూడా మన జీవితంలో ఆ లాగినప్పుడు కొంచెం నెప్పి నెప్పి కలిగి ఉండవచ్చు ఆ లాగినప్పుడు చిన్నపాటు కొన్ని దెబ్బలు తగిలి ఉండవచ్చు కానీ ఆ పని ఎందుకు చేశాడనంటే అది దారి తప్పి ఎటో వెళ్ళిపోయే నాశనం అవ్వడం కాపరికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఆ దుడ్డు కర్రతోటి ఇలా లాగినప్పుడు అది సరైన మార్గంలోకి వస్తుంది నెప్పి ఉన్నప్పటికీ కూడా సరైన మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటుంది మన జీవితంలో మన దేవుణ్ణి దేవునికి వ్యతిరేకంగా లేదంటే దేవునికి ఇష్టమైన కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనం వెళ్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆ దుడ్డు కర్రతోటి దేవుడు దండి ఇలాగా మనల్ని దండిస్తాడు కొన్నిసార్లు దెబ్బలు తగులుతాయి కొన్నిసార్లు నొప్పి వస్తుంది అబ్బా ఏంటి ప్రభా ఈ నొప్పి అని ఆ సమస్యలు ఉద్దేశపూర్వకమైనవి ఎందుకని అంటే నువ్వు సరైన మార్గంలో త్రోవలో నడవడానికి అవి సహాయపడతాయి గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించినను ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను అని అంటున్నాడు ఎందుకని అంటే తన దుడ్డు తన దుడ్డు కర్ర తన దండము మనల్ని ఆదరిస్తాడు ద్వితీయ ప్రదేశ కాండము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఈ మాట రాయబడింది భయపడుకుడి వారిని చూచి దిగులు పడుకుడి నీతో కూడా వచ్చి వాడిని దేవుడని యహోవాయే ఆయన నిన్ను విడువడు ఎన్నడు ఆయన ఎడబాయడు అని రాయబడింది గొప్ప వాగ్దానం కదండి మన శ్రమలు వచ్చినప్పుడు గాఢాంధకారపు లోయలాంటి అనుభవంలో మనం వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం చేయకూడదు అంటే భయపడకుడి మనం భయపడకూడదు వారిని చూచి దిగులు పడకుడి నీతో కూడా వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యహోవాయ మనతో ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఆయన సన్నిధి ఉంటుంది ఎల్లప్పుడు కూడా మన మన దేవుడు దేవుడైన యహోవా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన కుమారుడు అని యేసుక్రీస్ ప్రభావ మనతో త్రేక దేవునిగా మనతో ఉండి నడిపించేవాడు అందుకే మనం ఏం చేయకూడదు అంటే భయపడకూడదు ఆయన ఎప్పుడు నేను విడివాడు ఎడబాయాడు ఆయన గొర్రెలుగా ఆయన కాపరి యొక్క ఆలోచన అంతా కూడా వాటి మీద ఉంటుంది అందుకే గాఢాంధకారపు లోయ లాంటి అనుభవంలోకి మనం వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేయకూడదు అంట భయపడకూడదు ఎందుకు ఆయన దుడ్డు కర్ర ఆయన దండము మనల్ని మనల్ని ఆదరించను ఇది గొప్ప వాగ్దానం అండి ఇది గొప్ప ఆదరణ కలిగించే మాట ఆయన ఎల్లప్పుడు కూడా మనల్ని విడిచిపెట్టాడు కొన్ని సందర్భాల్లో మన మనకున్న సమస్యలలో మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టేశాడేమో అన్నట్లుగా మనం ఆలోచిస్తాం అదేంటి దేవుని చెయ్య నా మీద లేదే అన్నట్లుగా మనం ఆలోచిస్తాం కానీ దేవుని హస్తం మన జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఉంది 
నాకు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు వాడికి ఇప్పుడు సంవత్సరం కరెక్ట్గా ఈ నెలలో సంవత్సరం వన్ ఇయర్ వస్తుంది వాడు ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం కొంచెం స్లోగా ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్కడికి వేసుకుంటూ ముందు అదే నడుచుకుంటూ వాకింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట వాడు నడుస్తున్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో నేను చేయి పట్టుకుంటాను వాడిది చేయి పట్టుకున్నప్పుడు ధైర్యంగా నా డాడీ నా చేయి పట్టుకున్నాడు కదా అని అని ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్కడికి వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు వాడు ఆ ఆ యొక్క నడక అలవాటు పడాలి అని చెప్పేసి నేను వాడి చేయి పట్టుకున్నట్లే పట్టుకుని వదిలేస్తాను వాడిని వదిలేసినప్పుడు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే డాడీ చేయి వదిలేసాడో అప్పుడు భయం కలుగుతుంది పడిపోతానేమో అన్న భయంలో వాడు ఆ యొక్క నడక స్లో చేసేస్తున్నాడు నేను చెయ్యి మాత్రమే వదిలేసాను కానీ నా సన్నిధి అక్కడే ఉంది నా నా ప్రజెన్స్ అక్కడే ఉంది వాడు పడిన వెంటనే పట్టుకోవడానికి నా చెయ్యి వెంటనే వాడి వెనకాల ఉంటుంది కానీ అది వాడికి తెలియదు కదా అయ్యో డాడీ వదిలేసాడే అన్న ఆలోచనలో ఉంటాడు కానీ నేను పడితే నా మా నాన్నగా నన్ను పట్టుకుంటాడు అన్న విషయాన్ని గ్రహించలేడు ఎందుకనంటే నేను వాడికి నా చెయ్యి పట్టుకుంటేనే ధైర్యం కానీ వాడి వాడిని పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకునే బాధ్యత నాది తండ్రిగా వాడికి దెబ్బ తగలకుండా నా అరచేతిలో వాడిని ఇలా పట్టుకునే ఆ యొక్క బాధ్యత కూడా నాది కింద పడకుండా వాడికి దెబ్బ తగలకుండా అలాగే మన తండ్రిగా మన కాపురిగా దేవుడు కొన్ని సందర్భాలు మన చేయి వదిలేసినట్లే ఉంటుంది కానీ ఆయన సన్నిధిలో మనం ఉంటాం కింద పడిపోకుండా ఆయన హస్తం మనం మన 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 భుజం వైపు చాపి ధైర్యపరుస్తాడు ధైర్యం తెచ్చుకొని నేను లోకంలో జయించాను అన్న విషయాన్ని గ్రహించుకోవాలి ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన జీవితంలో కాపరిగా ఉన్నాడు ప్రియ దేని బిడ్లారా దేవుడు మన జీవితంలో కాపరిగా ఉండి మన గాఢాంధకారపు లోయలాంటి అనుభవంలోకి మనం వెళ్ళినప్పటికీ కూడా దాన్ని వెళ్ళే ఆ యొక్క మార్గంలోకి మనం వెళ్ళడానికి కూడా కొన్ని సందర్భాలు ఆయనే మార్గాన్ని తెరుస్తాడు ఎందుకనంటే మనకి పాఠాలు జీవిత సత్యాలు నేర్పించడానికి పాఠాలు నేర్పి నా నా జీవితంలో అనేకమైన అనుభవాలు ఉన్నాయి అలాంటి అనేకమైన చక్కటి అనుభవాలు చేదు అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో నుంచి గొప్ప మధురమైన అనుభూతిని నేను పొందాను ఓ కొంతకాలం తర్వాత అప్పుడు అప్పుడు మనకి గుర్తొస్తుంది ఓహో ఈ సమస్త దేవుడు అందుకే పెట్టాడేమో ఆ రోజు నాకు ఈ పాఠాన్ని నేర్పించడానికి అందుకు ఆ రోజు నేను అలా సఫర్ అయ్యాను అన్న విషయాలు చాలా ఉన్నాయి నా జీవితంలో అలాగే మీ జీవితంలో కూడా ఉండవచ్చు కదండి గాఢాంధకార బ్లోయలు దే ఆర్ టెంపరీ అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి అవి తాత్కాలికమైనవి దే ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ అవి స్థిరంగా ఉండేవి కాదు కానీ దే ఆర్ టెంపరీ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎంట్రన్స్ డోర్ దేర్ షుడ్ బి అన్ ఎగ్జిట్ డోర్ ఎంట్రన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అలాగే బయటికి వెళ్ళే మార్గాన్ని కూడా ప్రతి చోట ఉంటుంది సో వీ నీడ్ టు బీ నో క్లియర్ అండ్ ష్యూర్ దాట్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిట్ ఇన్ ఎవ్రీ యూనో సఫరింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ గో త్రూ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ అలాగే ఇంకొక వచనం ఐదు ఆరు వచనాల కొరకు మనం చూసుకుందాం ఐదు ఆరు వచనాల్లో ఏమని అంటున్నాను నా శత్రు ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుచున్నావు నూనెతో నా తల అంటీ ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును చిరకాలము యహోవ మందిరంలో నేను నివాసము చేసిదను ఇందాక గతించిన వారం నేను చెప్పినట్లుగా మొదటి నాలుగు వచనాలు దేవుని గూర్చి మాట్లాడుతుంటే ఆఖరి రెండు వచనాలు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు దావిదు భక్తుడు డైరెక్ట్గా దేవుని గూర్చి నాకు ఆపరిగా ఉన్నాడు నన్ను పచ్చి గల చోట్ల పరుణ చేస్తాడు నన్ను శాంతికరమైన జలం నన్ను నడిపిస్తాడు గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించిన ఆయన ఏ అపాయంలో నేను భయపడిన ఎందుకనంటే ఆయన దుడ్డు కర్ర ఆయన దండము నన్ను ఆదరిస్తాడు ఇవన్నీ ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఐదు ఆరు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే డైరెక్ట్గా నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరిచి నీవు డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మన శత్రువుల ఎదుట ఆయన మనల్ని భో మన మన మనకు భోజనం సిద్ధపరచుతున్న ఆయన అంటే మన జీవితంలో శత్రువులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మన శత్రువుల ముందే మనం ఎక్కడైతే పడిపోయామో అక్కడే దేవుడు నిలబెడతాడండి ఎక్కడైతే అవమానం పొందామో అక్కడే దేవుడు గౌరవాన్ని ఇస్తాడు మనకి ఎక్కడైతే మనం పడిపోయామో అక్కడే అదే స్థలంలోనే లేవనెత్తాడు ఎప్పుడు 
మనం ఆయన గొర్రెలుగా ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయన మార్గంలో నడిచి ఆయన చిత్తానుసారంగా మన జీవితాన్ని కనుక మనం నడిపించుకున్నట్లయితే మనల్ని లేవనెత్తువాడు ఆయన ఇది నా ఇది నాలుగవ సత్యం ఆయన మనల్ని లేవనెత్తువాడు మూడోదిగా ఇందాక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన మనల్ని రక్షించేవాడు నాలుగవ పాఠంలో ఆయన మనల్ని లేవనెత్తువాడు మనల్ని లేపేవాడు ఆయన పడిపోయిన సందర్భాల్లో కుప్ప కూలిపోయిన సందర్భంలో తిరిగి తన హస్తాలను పైకెత్తి తిరిగి లేవనెత్తువాడు మన వేస్తే మాత్రమేనండి ఇంకెవ్వరు లేరు కొన్ని సందర్భాల్లో మన మన బంధు మిత్రులు కానీ మన సహోదరులు కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరూ వదిలేస్తారు మనల్ని కానీ మన దేవుడు ఎప్పుడు కూడా వచ్చి మనల్ని విడివడు ఎడబాయుడు అన్న మాటను కూడా మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆరో వచనంలో నేను బ్రతుకు దినములను కృపాక్షేమములు అని ఆ వెంట వచ్చును చిరకాలము ఎహో మా మందిరంలో నేను నివాసము చేసదును అనే మాటని మనం గ్రహించుకోవాలి మన జీవితంలో శత్రువులు సహజం మన జీవితంలో మన జీవితంలో ఎనిమిస్ సహజం కదండి శత్రువులు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మనం అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం అనమాట అంత బలంగా ఉంటాం అంటే శత్రు మీరు ఎన్ని శత్రువులు సంపాదించుకోమని లేదంటే శత్రుత్వం పెంచుకోమని కాదు కానీ దేవుడు మన జీవితంలో శత్రువులను ఎందుకు పెడతాడంటే వాడిని చూసి లేదంటే ఆ శత్రువుని చూసి మనం సరైన మార్గంలో ఉంటాం ఆ శత్రువుని చూసి మన క్రమశిక్షణ నేర్చుకుంటాం అందుకే లూక రాసిన సువార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనంలో ఏమని అంటున్నాడు అంటే లూక రాసిన సువార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనం వినుచున్న మీతో నేను చెప్పుతున్నాను ఏమనగా మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మల్ని ద్వేషించు వారికి మేలు చేయడి అని అంటున్నాడు మీ శత్రువులు ఏం చేయాలంట ప్రేమించాలి అసలు అది ఇంపాసిబుల్ కదండి నాకు ఎవడన్నా విరుద్ధంగా ఉన్నాడంటే వాడిని ద్వేషించడమే ఫస్ట్ తప్ప ప్రేమించడం అనేది ఇంపాసిబుల్ కానీ ప్రొవైనర్స్ ఏమన్నాడు నీ శత్రువులు నువ్వు ప్రేమించము తర్వాత ఇంకొక మాట మాట్లాడుతున్నాను నిన్ను మేము నిన్ను ద్వేషించు వారికి మేలు చేయుడి ఒకసారి పేతురు గారు కూడా ఎస్ఎస్ ప్రభావాన్ని అడిగాడంట ప్రభా నా శత్రువుల్ని నేను ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి ఒక ఏడు సార్లు క్షమిస్తే సరిపోతుందా అని అడిగాడంట ఎవరు పేతురు అప్పుడు ఎస్ఎస్ ప్రభావర్ అన్నాడంట బాబు ఏడు సార్లు కాదు డెబ్బై ఏడు మార్లు నువ్వు క్షమించాలి అంటే లైఫ్ లాంగ్ క్షమిస్తూనే ఉండాలంట ఎవరిని మన శత్రువుని ఎప్పుడైతే అలా చేస్తాడో దేవుడు మనల్ని కనిపరుస్తాడు మన శత్రువుల ఎదుట మన 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 శత్రువు ఎదుటే మనల్ని భోజనం సిద్ధపరుస్తాడు అంటే మన శత్రువు ఎదుటే మనం ఏ విధంగా దేవునిలో ఎదుగుతున్నాం అనేది కూడా ఆయనే చూపిస్తాడండి అంతే తప్ప వీ షుడ్ నాట్ టేక్ రివైంజ్ మనం రివైంజ్ మైండ్ సెట్లో ఆలోచిస్తే మనకు నాశనం చేసే వారి వారి జీవితంలో నాశనాన్ని కోరుకోవాలి కోరుకోవడం అనేది దేవుని చిత్తం కాదు కానీ నీ శత్రువుల్ని ప్రేమించము నీ ఎడల నిన్ను ద్వేషించు వారిని వారి వారి జీవితంలో మేలు చేయి అని అంటే నేను చూసుకుంటాను భయ నీకు ఎందుకు అంటున్నాడు అనమాట దేవుడు నీ శత్రువుల్ని నాకు వదిలే నువ్వేం చేయకు నేను గనపరుస్తాను నిన్ను అన్న విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే అంటున్నాడు నీ నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనం సిద్ధపరచితివి నా నూనెతో నా తల ఎంటీ నవ్వు నా గిండె నిన్ని పొరులుచున్నది మనల్ని లావనెత్తువాడు ఆయన ఉన్నాడు ప్రతి దాని బిడ్డలారా దేవుని కాపరిగా దేవుడు మన జీవితంలో కాపరిగా ఉన్నప్పుడు మనకు కలిగే లాభాల గురించి మనం మన కలిగే ఆ యొక్క ఉపకారాల గురించి లేదంటే ఆ యొక్క బెనిఫిట్స్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం మొట్టమొదటిగా ఆయన సమకూర్చువాడు హీఈస్ ద వన్ హూ ప్రొవైడ్స్ అస్ ఇన్ ఆల్ ఆర్ నీడ్స్ మన ప్రతి అవసరాలన్నీ కూడా ఆయనే సమకూరుస్తాడు రెండవదిగా ఆయన సేద తీర్చు మన జీవితాన్ని సేద తీర్చేవాడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో ఎక్కడ పరుండ చేయాలో ఎక్కడ ఎక్కడ మంచి పచ్చదనం ఉందో తీసుకెళ్ళి అక్కడ అక్కడ ఉంచేవాడు ఆయనే కొన్ని సందర్భాల్లో కాడంత కార్యప్లోయిలో కూడా తీసుకెళ్లే అనుభవంలో కూడా తీసుకెళ్తాడు ఎందుకనంటే ఏ ఎప్పుడు కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటే ఏం బాగుంటుంది కదా లైఫ్లో కొంచెం రిస్క్ ఉండాలి ఎప్పుడు ప్రతిరోజు పప్పని తింటే బాగోదు కదా కొన్నిసార్లు చికెన్ మటన్ ఫిష్ అలా కొన్ని మసాలాలు కూడా ఆడ ఆడైతే మన నోటి కూడా రుచిగా ఉంటుంది మనం రోజు రొటీన్ ఫుడ్ తినాం ప్రతిరోజు ఏదో ఒక వెరైటీ తింటాం అది మన మన నైజం అది అలాగే మన జీవితం కూడా ఎప్పుడు సాఫీగా ఉంటే అలా కొన్నిసార్లు ఇరుకు మార్గంలో కూడా వెళ్ళాలి కొన్ని సందర్భాల్లో రిస్కులు తీసుకోవాలి 
కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ యొక్క కంఫర్ట్ జోన్ల నుంచి డిస్కంఫర్ట్ జోన్లో కూడా వెళ్ళాలి ఎందుకు అని అంటే ప్రతీదీ కూడా మన అను మన జీవితంలో అనుభూతి పొందాలి అనేది దేవుని కోరిక దేవుని యొక్క స్టైల్ ఆఫ్ మినిస్టరింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ యూనో హెల్పింగ్ అస్ టు నో మన టు బి మెచ్యూర్డ్ ఇన్ అఫ్ ఇన్ అ స్పిరిచువల్ వాక్ సో గాఢాంధకార లోయలో మనం సంచరించిన ఏ అపాయం నాకు మనం భయపడను అని అంటే ఆయన మనల్ని రక్షించేవాడు ఆయన సెదదీచేవాడు మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన రక్షించేవాడు అలాగే నాలుగోదిగా ఆయన లేవనెత్తువాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి ఈ కీర్తన గంధం నా జీవితంలో గొప్ప పాఠం నా జీవితంలో గొప్ప ధైర్యాన్ని ఇచ్చే కీర్తన అనేక సందర్భాల్లో ఈ వాక్యాన్ని చదువుకొని నేను పడిపోయిన స్థితిలో లేదంటే కృంగిపోయిన స్థితిలో ఈ వాక్యం నాతో మాట్లాడింది అలాగే ఈ ఈ అధ్యాయంలో నుంచి కొన్ని కొన్ని కోకులుగా కొన్ని పాటలు కూడా ఉన్నాయి కదా చాలామంది చాలా మంచి మంచి పాటలు రాశారు కాబట్టి ఈ సాయంకాల సమయంలో మీకు నేను గుర్తు చేసే విషయం ఏదంటే మీకు జ్ఞాపకం చేసే విషయం ఏంటంటే ఈ లోకంలో శ్రమలు వస్తాయి ఈ లోకంలో ఇరుకులు వస్తాయి ఈ లోకంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి అయినప్పటికీ కూడా ధైర్యము తెచ్చుకోండి ఎందుకనంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకాన్ని జయించారు తిరిగి మళ్ళీ భూలోకానికి రాబోతున్నారు తన సంఘముగా మనల్ని ఎత్తబడే సంఘంగా మన అందరినీ కూడా మనం ఆ యొక్క వధువు సంఘంగా మనం మార్చబడినప్పుడు వధువు సంఘంగా మనం సిద్ధపడినప్పుడు ఆయనతో రాకడలో మనం ఎత్తబడతాం దేవుని పరలోక రాజ్యంలో నిత్య వారసత్వం మనం కలిగి ఉండాలి అని అంటే దేవుని గొర్రెలుగా ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయన వెంబడించి ఆయన త్రోవలో మనం నడిచినట్లయితే దేవుని నిత్య జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం అలాంటి చక్కటి అనుభూతి అలాంటి అవకాశం అలాంటి చక్కటి మార్గంలో నడిచే ఆ యొక్క మార్గం లేదంటే అదొక అవకాశం దేవుడు నీకు నాకు ఇవ్వాలని నా యొక్క ఆశ నా యొక్క ప్రార్థన ఈ సాయంకాలం మరొకసారి మీరు ఈ తెలుగు ఆరాధనలో జాయిన్ అయినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి మా యొక్క వందనాలు ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు బలపడినట్లయితే అనేక మందికి షేర్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మీరు షేర్ చేసుకోండి వారు ఒకవేళ ఇలాంటి అనుభవంలోకి వెళ్తున్న వారు అయినట్లయితే వారిని ధైర్యపరిచే మాటలు మీరు మాట్లాడండి వారితో మీరు సమయాన్ని కేటాయించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేసినట్లయితే మీరు ఎలాగా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడ్డారు వారు కూడా బయటపడడానికి అవకాశం కలుగుతుంది ఎప్పుడు మీ సమయాన్ని వెచ్చించి వారితో మీరు టైం స్పెండ్ చేసినట్లయితే కాబట్టి ఈ వాక్యాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవించాలని నాకు ప్రార్థన ప్రార్థన చేసుకొని ఈ యొక్క ఆరాధన మనం ముగించుకున్నాం పరిశుద్ధ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మరొకసారి ఈ సాయంకాల సమయంలో మీరు మకిచ్చిన చక్కటి సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి ఏ విధంగా దావీదు భక్తుడికి కాపరిగా నీవుండి నడిపించావో ఏ విధంగా గాఢాంధకారపులో ఇలాంటి అనుభవంలోనికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ధైర్యపరిచావు అలాంటి ధైర్యాన్ని మీరు మా కిమ్మని అడుగుతున్నాం నీకు వందనాలు ఈ లోకంలో ఉన్న శ్రమలు అన్నిటిలో నుండి మా ప్రభ మీరు గొప్ప పాఠాలను నేర్పించుకొని అడుగుతున్నాం మమ్మల్ని స్థిరపరచండి ధైర్యపరచండి నీ కొరకు మా ప్రభ నేను సాక్షులుగా మమ్మల్ని వాడుకోమని అడుగుతున్నాం నీకు వందనాలు మరొకసారి నీ వాక్యతో నీ వాక్య భాగంలో నుంచి నన్ను మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాము వినిచిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి మీరు ఆస్వాదించండి మీ కృప మీ కాపుతలని మీ భద్రత ఎల్లప్పుడూ వారి పట్ల మీరు ఉంచుకొని అడుగుతు యేసు అతి శ్రేష్ఠమైన నామంలో ప్రార్థనని వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కుమారుని యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మక అన్యున్న సహవాసము సన్నిధి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడే ఉండి నడిపించును గాక అందరం చెప్దాం అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ తిరిగి వచ్చే వారం కలుసుకుని దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడుపుదాం అంతవరకు సెలవు ప్రేజ్ ద లాట్